Hello, welcome to Like Tarot. Ang reading natin today ay for Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Kukuha ako ng ano na cards at bibigyan ng meaning ang mga ito. Ang reading natin ngayon ay kung paano magiging meaningful or happy ang Christmas mo. Guys, general reading at guide po lamang ang reading ko at hindi magre-resonate o akma sa lahat. Kunin nyo lang po ang akma sa sitwasyon nyo. No private reading, no donation, at timeless reading po ito. Kayo na po bahala magpalit-palit kung si person o ikaw. Ang question natin dito ay ano ang dapat mong malaman? At ito ay ang Three of Cups Upright. Dito sa card, agad-agad ipinapakita sa iyo ng card na kailangan mo maging positibo at kalimutan mo na ang mga negatibo sa nakaraan. Kung may mga problema ka, ito mga nakarang araw ay masusolusyonan ito. Kung may mga hindi magandang nangyayari, ngayon makaka-recover ka at magiging happy ka na. Kung may business ka tapos maliit lang yung kita mo, pero at least, hindi ka naluloko. Walang risk. Alam mo ba, pinupush ka ng card para sa mga positibong pananaw. Sa success, sa kasaganaan, abundance, tsaka yung family mo magiging happy din. Ang isa pang advice sa iyo, Earth Signs, ay ang swerte mo ay manggagaling sa spiritual. Kumbaga, kung magdadasal ka, mananalangin ka sa Diyos, pahikinggang ka. Hindi yung pang material na bagay, ganun ba? Kung magdadasal ka, igagayad ka ni God. Share your blessings, pero magtira ka ng para sa iyo, okay? Hindi porket holiday ngayon, ibubuhos mo na lahat. Generous kasi ang mga earth signs, lalo na kapag happy, kaya hinay-hinay. Ang next na tanong natin sa card ay, ano ang dapat mong pakawalan or i-release sa isang sitwasyon? At ito ay ang Ace of Cups, upright. Nakakatuwa itong mga cards ko kasi negative yung tanong ko pero ang gusto ng tarot card ay sa positive ka, mag-focus at para tuloy-tuloy ang swerte mo until next year, Earth Signs. Yun yung nakikita ko sa mga cards. Hindi mo ba nafe-feel o nakikita na yung mga cards ko ay ayaw niyang balikan yung mga nakaraan mo, kundi move forward lang tayo. Kaya babasahin ko itong card sa positibong pananaw para sa sa'yo, Earth Signs. Ang question ko kanina, ano ang dapat mong pakawalan? Pero ang sagot ng card dito ay uh, yung problema, hayaan mo kasi kusa siyang masusolve. <laughs> Paano kayo mangyari yun, no? Kasi may person na nagmature ang love, at may sudden love, tsaka victory. Maiksi yung sagot ng card pero napaka-meaningful. Ang next question natin ay, ano ang dapat mong gawin para maka-move forward? At ang card mo ay the Hierophant Upright. Ang sabi dito sa card ay, para maka-move forward ka, uh, mag-focus ka sa family, friends, maging honest ka sa sarili mo, at pasensya. Dito sa card mo, ganun pa rin, spiritual. Kailangan mo talagang ano, mas mag-focus kay God para mag-guide ka. Communicate, hindi lang syempre kay God, kundi sa mga taong nasa paligid mo. Maybe, some of you ito ha, um, yung person mo, kung galit ka sa kanya, huwag mong gamitin yung success mo para maghigante. Kasi God is watching. Kung may galit ka man sa person mo or sa ibang tao, i-release mo yun at ipaubaya mo kay God. Kakaiba po kapag si God ang naningil. Kaya, i-release nyo po yan. Baka malasin lang kayo imbis na success na nga, ba? Diba? Itinuturo sa'yo ng mga tarot cards ang mga mabuti para sa ikaw unlad mo. Some of you, very traditional. Gusto nyo church wedding. Some of you, ang advice ng card, kailangan mo nang palitan ang old habit mo para magkakaroon ng solusyon 
ang bawat problema na kinakaharap mo. Ang next card natin ay Five of Pentacles Upright. Ano ang dapat mong iwasan? Naku, mukhang marami kang dapat iwasan na, pero kailangan mo lang ay balanse. Natural na sa atin lahat na nagkakaroon ng problema. Lumalala lang ito depende sa attitude natin kung paano natin susolusyonan. Kung marunong kang kumalma at makipag-communicate sa person mo, ay hindi magiging kanun kabigat ang problema nyo ni person mo. Kaya, kailangan mong mag-ingat, hindi lang sa love life, kundi sa mga bagay na ginagawa mo, work, career. Some of you, ang advice ng card, huwag kayong magpapahiram or manghihiram ng pera. Kasi, some of you earth signs, hindi maganda ang kondisyon. Kaya, para hindi lumala, Wag muna tayong manghiram ng pera o magpahiram ng pera sa ngayon. Kung mabigat ang problema mo ngayon, ngayon lang yan. Dahil may tulong na darating para sa iyo. Kaya sabi kanina ng card, di ba? Uh, makipag-communicate sa family or friends. Ang question natin sa next card na ito ay, ano ang lakas or strength na kailangan mong i-develop? Ito ay ang card na Ten of Pentacles Upright. Parang continuation lang yung uh, reading ko kanina sa card kasi lumabas pa rin siya. Family pa rin ang tinutumbok ng card. Kailangan yung opinion ng family mo ay i-consider mo, irespeto at pag-isipan mo. Ang warning ng card ay huwag mo ihalo yung family issue sa mga bagay-bagay katulad ng business o kaya may gathering kayo, bigil, biglang may sasabihin ka tungkol sa mga issue, huwag ganun. Kung gusto mong maging successful ka, sabi nga kanina, kailangan pakawalan mo yung mahirap na sitwasyon at saka maging open ka sa opinion ng iba kasi isa rin yun sa magiging dahilan para maging successful ka. Halimbawa, may nasabi sa yung negatibo. Hindi porkit negative na yung sinabi niya, wala ka nang matututunan doon. Minsan, isipin mo rin kasi hindi mo nakikita yung sarili mo eh. Kaya, yun ang payo sa'yo ng card. Pero may mga tao talagang negatibo kung magsalita. Kaya kunin mo lang yung alam mo makakatulong sa'yo at kalimutan mo yung hindi. Itong card na ito ay happiness. Makakamit mo yun, katulad nga ng sabi ko, Depende sa aksyon na gagawin mo. Kaya, bago kumilos, mag-isip mo na. Ang next card natin ay Ace of Swords in Reverse. Ito ang advice sa'yo. Pero parang kahit kanina, ina-advise ang kane. Ganito pala yung pakiramdam mo. Naabandona ka, rejected, unhappy, tsaka malungkot ka. Kaya pala yung mga cards, pinupush ka to move forward. Some of you, patungkol ang kalungkutan sa love life at pera. Pero alam mo, kahit naka-reverse itong Ace of Cups, yung mga challenges na nangyayari sa'yo sa buhay mo ay malalagpasan mo. Kasi tingin ko, alam na alam ng cards kung ano yung pakiramdam mo. Kaya minomotivate ka nila sa mga magaganda, spiritual, at saka yung success. Marami ng hint na naibigay sa'yo ang tarot cards. Kung hindi mo ito susundin, eh magiging ace of cups in reverse nga talaga ito. Some of you, mauudlot ang relasyon na gusto mo sanang simulan. Some of you, may marriage problems. Some of you, fading love, broken heart, at nagdadalamhati. Siguro ito yung una o pangalawang Christmas nyo na wala yung taong importante sa buhay mo. Kaya pala, ang advice ng card sa'yo kanina pa ay spiritual. Kailangan mo yun. Guys, thank you nga pala at sinamahan nyo ako sa reading na ito. Salamat sa nag-subscribe, comment, like, and share. God bless po sa inyo. Ito ang advice ng mystical card sa iyo, come together.
Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. Saka nga pala sa mga nanonood, kung nasan man po kayo, ingat po kayo palagi. Thank you. Ang next card ay, look in a book. Whatever your question right now, you'll find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. Ang next card natin ay, abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In fairy land and human land, there is enough abundance for everyone. Ang next ay, hanapin natin ang angel number mo. Ang unang angel number mo ay 000. New beginnings, a fresh start, being one with the universe, a reminder that you are the creator of your own destiny. Next card is 911. Stay positive, reinvent self after hardship, new doorways opening. Next is 8888. Money, success, and love is headed your way in an unconventional way. Are you ready for it? Type 8888 if you are. 